Hello everyone, my name is MJ Vilches, and as stated on a previous uh, video, the creation of Keyframe Droid, I won't be speaking in English in this workflow video. So, yeah, ah, let me just flip the switch. Okay, let's do this. Yan, Filipino, huh? Yeah. Okay then. Okay. Mukhang uh, di natin kaya mag Filipino ang tuloy-tuloy. Kailangan taglish to. So yeah, once again, ako nga pala si MJ Vilches. At para sa workflow video na ito, I won't be speaking in English. Well, not entirely. But yeah, ang gagawin natin ngayon ay ang susunod na droid para sa ating production caverns adventure. Which is sa uh, tulad ng sinabi ko sa keyframe droid na workflow video. Ang susunod na droid ay ang uh, extreme droid o tatawagin ko sa pangalang EXT-RM Extreme Droid So yeah, base ito sa mga keyframes uh, sa keyframe type na nandito uh, the co ang color scheme rin ganun uh, which is parang pink So yan ang magiging basehan ng uh, keyframe I mean Extreme Droid uh, ang ganyan yung klaseng keyframe type na nandito So yeah, ang uh, Extreme Droid ay magiging kasama ng keyframe droid So yan, sa mga makakaharap ko na challenges sa sequence 5 onwards na aking paglalakbay sa production caverns. So yan, para sa EXT-RM um, na uh, di ko gagamitin tong uh, default cube, kaya delete natin yan. Ang gagamitin ko para sa extreme droid ay UV sphere. Kasi kung pupunta ka sa animation and then nalagyan mo ng uh, keyframe maglalagay tayo ng keyframe bilog ang keyframe dito sa animation sa dope sheet. So yan ang magiging masihan pero ang uh, ang plano ko dito is parang si uh, BB-8 na may parang ulo siya dito. So yeah, delete natin yan balik tayo sa layout. At uh, actually, kailangan kong ilagay dito ang proxy ng aking character para ma, para ma-determine ang tamang sukat para sa animation para hindi na ako mag-rescale so, para sa EXT-RM or Extreme Do Droid, actually, magiging malaking droid to. Kasi, mas malaki ang Extreme Droid. Ay, mas malaki ang Extreme na keyframe kumpara sa keyframe na keyframe type. So, yeah. Makikita nyo dito, mas malaki ang Extreme sa keyframe. Kaya, mas malaki ang keyframe droid. I mean, ang Extreme Droid kung ikukumpara sa uh, keyframe droid. So, yeah. Ito ang gagamitin ko para sa ating keyframe droid. Isang sphere with its default settings. At yan ang magiging simulang shape ng ating keyframe droid. So, i-move ko lang yan. Edit natin. Scale. Siguro mga... Kung gano'n kaya ito kalaki. Mga ganyan kalaki. Kasi the way siya mag-move is parang si BB-8. And then, pag mag-stop siya, may mga parang legs na lalabas dito. May mga legs na lalabas dito. Itong part na to mag parang mag re-retract siya pas lalabas na leg apat na legs para lang i-balance siya pag naka pag stationary siya so yeah parang ganun BB-8 na movement tapos dito ang legs so yun siguro ang una natin gagawin para sa extreme droid sa EXT-RM first gagawin natin yung kanyang legs maraming magbabago mamaya habang minomodel natin siya kasi this is uh, doodle modeling so hindi planado uh, hindi siya planado talaga before modeling bali kung ano lang yun nasa isip ko yun, yun, yun ang unti-unting lalabas sa EXT-RM kasi yan uh, ang parang sinusunod ko na like uh, workflow para sa mga uh, journey to awesomeness na mga elements for the doodle logs uh, ang gagawin ko mga, uh, like, mga like, like mga kalaban or mga kahit anong elements pati yung mga islands uh, lahat sila modeled using doodling uh, doodle modeling which means uh, hindi planado hindi naka-drawing or ano just you know modeling diretso kasi umpisa natin sa kanyang legs which is probably ganyan so itong part na to lalabas so siguro umpisahan ko sa dito sa left at sa, sa left side tapos lagyan na natin ng mod, uh, mirror modifier tatanggalin ko lahat ng to oops x-ray muna and then select ang half nito masyadong malaki siguro ang ating extreme droid bawasan ko lang ng konti Ang ganyan, siguro. Kasi ang keyframe droid, mga maliit. So, ganito siguro kalaki. Ang extreme droid. Hatiin natin yan in half. Tapos lagyan natin ng mirror modifier. Tsaka subdivision surface. W, shade smooth. At, yeah. Kailangan i-save natin. So, yeah. 
Extreme Droid o F2 pangalanan natin yan EXT dash RM. So yan ang official robot name ng ating Extreme Droid. Parang BB-8 o R2D2. So yeah, balik tayo sa layout. Tsaka close rin natin ang timeline kasi hindi tayo mag-animate. Or hindi pa tayo sa modeling na uh, workspace. Kasi may iba-ibang workspace dito. Naka-mirror na siya. So kunin natin ang saan ba ang center? Ito ang center. Kunan natin ang part na to para sa paa ng ating Extreme Droid. So yan, mas madali ito using face select. Kasi yung isang paa dito. Paa. Mga paa. Siguro mag... Siguro ganito. Select natin yan. Kasi dapat even siya. Saan ba ang... Yan. Okay siguro ang ganito. Or... Isa pa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Okay. Yan. Yeah, even siya. Para pag... Pag lumabas yung legs. Para ang other half niya talaga legs. Basta makikita nyo yan mamaya. So, ito ang isang leg. Ganyan. Select ko. Deselect ko itong mga nasa gitna. Select yan. And then V. Para, para mahati siya. Or ma-disconnect siya sa the rest ng uh, sphere dito. Tapos move ko yan. G sa x-axis. At yan ang isang leg. So, yan siguro muna. Or pwede ko gawin to. Pwede ko nang gawin siguro to. Uh, ganyan. X. Vertex. Uh, vertex. Bakit di nakaselect yung iba? Kasi hindi naka-on ang X-ray. Set natin yan to 1. Delete yung vertex na yan. Tapos check ang X-axis dito. I mean Y. Para mirror siya na ganito. Tapos delete ko siguro ito. Ah, control Z natin yan. So yeah, meron tayong ganito. Next is itong sa harap at sa likod. Try ko muna apply ang mirror. Just delete ko itong mga nasa gitna dito. Ito pa. So, tinan lang muna natin kung ano magiging tura. Pag iging ginawa ko ito. Shift R and 0. Yan yung mga magiging legs niya. Yan, gawin muna natin ang, ang interior part niya dito. So, extrude, extract, extrude ko lang yan. Extrude isa. And then extrude paloob. Anyways, patuloy natin yan. Lagyan natin ng dalawang edge loop dito. Scale to Z-axis para mabalik ang sharpness ng edge. I go to Vertex Select Mode. Tsaka set rin natin ang clipping start ng view to point, point zero zero 0.001 para hindi siya magkiklip tuwing nag-zoom in tayo. Hmm. Tanggalin ko muna itong edge loop nito. Oh, man. May isang vertex na tumaas dito. Madali lang lang yan ayusin. Shift S cursor to selected. Select ko rin to. SZ0. Actually, kailangan kong i-set ang pivot point sa 3D cursor. SZ0. Para maayos siya. Parang scale niya sa Z, sa Z axis to 0 para straight siya sa Z axis. So, balik ko lang ang pivot point sa median point. At ilagay natin ulit ang edge loop dito sa gitna. S, Z. Tapos, scale rin natin pa paloob ito. Para medyo paslanted dito. Kasi, didikit yung leg niya mamaya dyan. So, patuloy natin ang interior. Scale ko muna pa balik. Then, scale paloob. Then, extrude pataas. Control R para maglagay ng edge loop dyan. Tapos balik natin ang sharpness ng edge sa baba. At ganito siguro muna. Kasi model ko muna ang isang leg. So delete ko lang mo ito. Kasi delete, delete ko yan lahat. Kasi ito muna ang tatrabahoin ko. Tapos i-duplicate ko lang yan mamaya. Pag, para sa ibang legs. So ito muna. So ilbabalik ko muna to Dito. Just roughly. Babalik dyan. Tama na siguro yan. Then shift S. Sinilag ko itong middle part. Para ilagay ang cursor dito sa gitna ng sphere. To look. 3D cursor. Control L. Para isilag lahat ng yan. Tapos extrude ko. And then S. Para mag-extrude siya pat paloob. 
Siguro extrude ko pabalik para ganyan. And then lagay ng edge loop dito. Para mabalik ang sharpness ng edge diyan banda. Para na talagang sakto siya diyan sa so scale ko rin to. Uh, balik natin sa median point ang pivot point. Ang point kung saan babasehan ng blender kung saan siya sa scale, yung gitna ng scale or rotate scale ko yan pabalik palabas kanyan para saktong sakto siya dyan sa leg part so yeah ang maganda na yan lagay ko rin ng edge loop siguro dito paloob pa ganyan at dito rin so ang leg na ito pag naka rest mode siya paloob pag nag move pag mabilis kasi niya mabilis na movement ibabalik niya to paloob tapos mag roll o mag -ro roll to na parang kay BB-8 at pag gusto niyong stabilize ang sarili niya pag tumitira lalabas ang legs as parang tripod na support so yun ang idea yun ang plan siguro magbabago pa yan maya maya kasi we're doodle modeling so siguro kailangan akong lagyan ng edge loop dito sa gitna at saka dito rin so yeah next is dito na siya sa gilid Uh, control L ko lang yan at siguro dapat uh, na yun, ha? Merong, merong option dito para makita natin ang normals face orientation so ito nakapagpula big sabihin na sa loob ng, uh, ng model so ang buong paan natin is pula which means mali ang normals nya para ayusin yan select natin lahat pressing A and shift N at yun naging blue na blue means yung mga faces na dapat nasa labas at yung red yung mga faces na nasa loob ng model yung uh, yung hindi makikita ng camera so okay na face orientation so uncheck lang natin yan at patuloy natin ang modeling so para sa connection ng paa dito siguro dapat may sphere dito sa gitna so dadagdag natin yan UV sphere at ang UV sphere na to meron lang segments na 12 at rings na 8 scale natin yan sa loob ang ating extreme droid ng ganito or siguro mga ganyan tapos deselect natin itong parts sa baba kasi yan ang uh, turn on natin ng extremes deselect ang parts dito sa baba um, kailangan kong ibalik bakit nabalik yan sa 1 siguro dahil sa control C 1 so, uh, sa x-ray deselect lang to ito plus x delete ang vertices vertices dyan sa taas sa baba so hindi ko yan i-coconnect dito sa taas uh, kasi iba na ang bilang ng uh, segments nya or rings so hindi niyan yan connect na maayos so ang gagawin ko na lang is extrude yan pa loob isang beses then extrude pa taas and then extrude pa loob ulit Uh, dito muna sa malapit extrude paloob ang ganyan extrude paloob out, uh, out M at center para ma-merge nyo dyan sa center at naka-close na ang top part ng ating extreme droid at para makonek yan gagawin ko lang is extrude pataas at yan okay na yan yan lang ang gagawin ko instead na i-connect pa siya sa taas na part extrude ko na lang yan paloob para mukhang connected sila. So, lagyan ko ng edge loop dito para mabalik ang sharpness ng edge. At okay na na yan for now. Ngayon ko muna magdagdag ng marami edge loop kasi baka magiging high, masyadong high poly na ating extreme droid model. So, ito pulsin natin ang leg area dito. Lagyan ko ang cursor dito siguro sa gitna. Dito sa gitna ng left side ng ating inang interior ng extreme droid so shift A lagyan ko siguro dito ng UV sphere at bawasan pa talaga natin ang segments at rings siguro 8 at saka 4 para hindi masyadong maraming vertices or hindi masyadong high poly ang ating model just lagyan na natin ng shave, shade smooth yan sa object mode shade smooth W then shave, shade smooth kung gumagamit ka ng right click select instead of the W Uh, right click mo lang para malabas itong option na ito so yeah lagay lang natin yung uh, actually bakit bakit hindi lagay natin ang cursor dito dapat cursor to selected select yan shift s selection 
cursor keep offset para andyan talaga yan sa gitna dito so mag ro rotate to ng ganito so tagyan natin ang ganyan yan ang R90 kasi yan yung parang isa sa mga socket ng legs ng ating extreme droid so move ko pa to palabas ng ganito shift S so ito ang resting pose ng ating extreme droid paloob pa siguro shift S kasi ito selected ulit dito kasi maglalagay ako actually instead na cylinder shift D ko na siguro itong edge loop na to shift D X tapos scale natin pa baba pataas na konti move kayo paloob dito sa sphere and then extrude palabas at mukhang nag-uumpisa na tayong mag-log so uh, hindi ko gagawin masyadong complicated ang actually siguro para dito sa loob pagyan ko na ng print rx90 actually ry90 so may print tayo dito na itinalagay tapos nirotate ko sa y axis 90 degrees plain lang ang gagamitin ko para sa dyan lagyan natin paloob, paloob extrude palabas at siguro tanggalin ko itong face dito sa loob only faces para hindi siya mag hindi magmukhang ganito dito rin para sharp siya dyan dyan apart so shade smooth natin so yan si circular pa rin so gawin ko lang to shift s curse to selected lagyan ako lagay ko ng uv sphere ulit dito same segments at rings nito tapos r90 lagyan natin ulit ang shade smooth so yan ang magiging parang joints ng legs Shift D ko lang ito. Shift D X X Shift D dito. Move move ko siguro yan palabas ng konti. Ito rin. And then connect natin sa leg. Kailangan ko siguro itaas ang leg. Ang ganito. So para i-connect to sa leg, Shift D ko siguro ito. Shift D X Tapos scale ko yan pataas. At siguro maganda kung scale pa baba ng konti. Ito, okay na siguro yan. Perfect circle ba ito? Kasi so, yeah, mukhang oblong na itong ating ito na part. So ang gagawin ko is actually she controls him na yan. Lalagay ko ng cursor sa gitna. Itong ating sphere. Dapat sphere yan eh. So para ayusin siguro gagawin ko lang is i-delete ko ito. Shift A. Add ako ng cube. At meron tayong parang perfect circle na alternative dito. Shade smooth natin to. Shade smooth. Siguro subdivide yan. Para magmukha pang or not. Kasi kung gagawin natin tong ang level, subdivision level ay 2. Perfect sphere na ang ating cube. Same goes for dito. Kung cursor to selected sa gitna dyan. Shift A. Cube. Tapos, ganito. Ang rest pose nito, hindi maging ganun ka. Aya-aya tingnan. Pero pag natapos na lahat, rigging, lahat-lahat, magmukhang awesome to. So yeah. Nagkagawa hmm, tayo ng maraming changes dito. So ganyan na muna for now. Subok-subok na ako ng mga iba-ibang ways kung paano to. So, hindi siguro ako gamit ng cube. Try ko ulit ang sphere. Shift A, UV sphere. Dapat kasi hindi siya magmukhang oblong. 8 at 4, hindi na siya sphere. So, 12 at 8, I guess, dito. Para talagang sphere siya. Actually, ito dapat ang sphere dito para ma-blend ko siya na maayos sa leg. Plus, ito ang cube dito sa middle part. So, yeah. Okay na siguro to Ito rin. Delete ko yan kasi ito rin gagamitin ko. Diyan sa loob. Shift D. R90. Scale yan pataas. Lagyan lang natin yan dyan. Kasi magro-rotate yan. Para sa ating leg. Siguro dapat move ko pa to palabas. Gawin pang mas mataas ang ating legs. So, save muna ako ng backup. Kasi may gusto kong ipakita sa inyo para maging mas klaro pa ang aim ko para sa legs ng extreme droid dito. So, save. Back, back up. So, balik tayo sa original na blend file. At gusto ko na yung pakita sa inyo ang gusto kong effect nito. So, shift S cursor to selected. 
select ko yung lahat ng leg from L. Make sure na ang pivot point na sa 3D cursor. So, rotate ko yun pa ganyan. So, lagay, lagay ko ang cursor sa gitna ng sa gitna dito. Cursor to selected. Tapos, select ko itong parts na to. Control L. Rotate. At, makikita nyo na ang aim para dito. So, yan. Lagay ko rin dito ang cursor. Para lang ma-position ko na maayos to. Para mapakita sa inyo ang aim ng leg area. So, parang ganyan. Ganyan magiging labas nyan. So, dapat siguro nakapal... Masya, uh, hindi masyadong mal, mataas to dito. Para ma... Pag ibalik ko na siya sa paloob, hindi siya, siya mag-overlap pa sa labas ng extreme droid. So, ibalik tayo sa backup. And then, control shift s Tapos, save. Save ko lang to over sa ating droid extra underscore stream so may backup na tayo ng, ng ganito at na delete na yung kanina na overwrite na so yeah patuloy natin to actually balik ko lang to paloob kasi masyadong mataas na ang leg ng mga ganito siguro so siguro itong part na to mag papasok sya paloob pag naka extract ang legs baba ko lang yan ganyan at pwede ko na siguro i-shift D ang leg pag naayos na natin nandito na part. Siguro ang gagawin ko is uh, tanggalin ko tong half na to. So, control L ko muna. R, Y, 9, 0. Tapos tanggalin ko itong half para mag-connect siya na maayos dyan sa paa ng ating droid. So, deselect itong parts na to. And then delete yung mga selected na parts. Tapos para mag-connect siya sa paa, ang gagawin ko siguro is lagay ako ng cube dito uh, cursor to selected lagay natin ang cursor dyan so, lagay ako ng cube yes pa 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 move ng ganito ng w uh, uh, tabs add object mode shade smooth, shade smooth tapos lagay natin ng ganyan lagay natin ng ganyan select itong parts part na to tanggalin ng face para maging sharp siya na ganito and ang gagawin ko is ganito scale pataas yan and then siguro siguro scale ko pa siya pababa tapos itong nasa loob balik natin pa pababa yan ang ganyan tapos ganyan so move move lang natin ito hanggang sa mag move ko itong leg na para mag dikit sya dyan and there we go I think okay na siguro yan malabas ba sya so move ko lang paloob dyan at connected na ang leg so para maging align tong leg na to later on i sa rigging ko na siguro siya gagawin para ma-align ma siya na maayos for now while ang kanyang rest pose ganito siguro so tapos i-set up ko lang ang rig niya na para ang maging rest pose niya is spherical lang ang ating extreme droid so ito na lang yata maganda na to para sa legs sa leg area dapat nasa gitna to na part tapos duplicate ko lang to para sa ibang legs So, dapat ang cursor is nasa gitna. Shift S, cursor to world, world origin. Tapos, select ko ang legs. Make sure na ang pivot point nasa 3D cursor. Tapos, shift D ko lang to para, ma, para sa ibang legs. Shift D, R, Z, 9, 0. Shift D, R, Z, 9, 0. Shift D, R, Z, 9, 0. Tapos, para sigaraduhin na walang duplicate. Gawin ko lang is out, out M by distance. So, Walang vertices na natanggal. So, walang duplicates na nangyari. So, yan ang lower part ng ating extreme droid. Ang leg area. And siguro, hindi ko siya gagawing parang BB-8. We'll see, we'll see. So, sa part na yan, siguro... So, para, so para sa mga next parts, siguro, gag-apply ulit ako ng mirror modifier. So, so delete ko ang right side nito 
Make sure na walang natira sa left sa right side. Tapos lalagay ako ng mirror modifier ulit. Lagay yan sa taas bago ang subsurf. So now, tatrabawin natin ang gitnang bahagi. Ang, ang mga guns sa mga rockets ng ating EXT-RM. Siguro itong left side dito. Parang lalabas siya dun. Laser. Na parang yung... Ewan ko kung anong klaseng droid yun sa Star Wars. Google ko muna. So yeah, yun. Droid Deca. Yan pala yung parang naging inspiration ko para sa extreme droid. Droid Deca. Droid Deca. But of course, may ipa tayong design para sa kanya. So kunin ko lang itong parts part na to dito kasi yan yung para magiging gun, laser guns niya. Lalabas yan and then magiging sana mag sana mag-work to. Kasali na tong part na to. Dito circle select muna tayo using C. Select ko itong parts dito. At saka hanggang dito. So yan na ang magiging ang parang lalabas. Ex, mag extrude or ano bang term dyan basta lalabas to pus iikot lalabas to so, lagyan ko na anti siya lalabas yan pag ganyan itong whole area tapos iikot siya pag ganyan parang ito ang magiging labasan ng lasers so ang gagawin ko lang is i-disconnect ko ito itong, itong loop edge loops na to so deselect ko itong middle parts uh, dun tayo sa edge select deselect yan tsaka yung mga yan make sure na selected pa rin ang mga edges na gusto natin and then press V para ma-disconnect sya sa entire sa, sa, sa sphere area na yan so control L lang para i-select yan and then i-move natin G X kailangan natin ibalik rin ang sharpness dito. Gawin natin ang paraan yan. So, focus muna tayo dito sa gun area. So, control L ko yan. Control I. Hide or H para itaguin na lang. Iba, mas focus tayo dito. Kasi, i-close na natin siya. Ang gagawin ko... Oh, no. Here's our first mess up, guys. Eh, madali na yan. I use it. So, ang gagawin ko is uh, kailangan ko i-delete itong front at saka back. Kasi, Ah, dapat nilagyan ko ng... Oh, well. Delete ko muna ito. Actually, vertices. Delete ko yan. Tsaka ito rin. Kasi duplicate natin ulit. Because there has been a mistake. Ah, uh, vertices. Tapos kailangan ko palang lagyan ng gitnang... Gitnang parts to. Kailangan nga tiin dito sa gitna. Tsaka ito rin. At saka ito rin. And this one. And this cube right here. Siguro gawin natin yung uh, parang cylindrical. So, lagyan natin ng... Uh, actually, think delete ko muna itong control Z muna natin. Control R. At tapos 2. Tapos S. Y. Para i... Ganyan siya. And control R sa gitna ulit. Para ganyan yung itsura niya. So, pag naka-viewport level yan, ganyan. It's gonna look like this. Liitan rin natin. <laughs> Siguro mga S, Y. Mga ganito ka. Kapayat. Okay na siguro to. Yeah, yeah. Settle muna ako sa ganyan. Tapos, select natin ulit itong legs. Control L. Shift D, R, Z, 9, Z. Oh! Kailangan pala nasa gitna ang cursor. Tapos pivot point 3D cursor. RZ90. RZ180. Lagyan natin yan sa front. Tapos delete natin ulit ang half. Kasi naka mirror modifier tayo. And that fixed that. Not did that didn't fix all of our problems actually. Okay, select. Tagalin ko muna yan. Kasi may isa pang dapat lagyan ng gitna ng nahati sa gitna dito. Okay, that should be enough. Select ulit natin. And that should do the trick. Okay, ayos na lahat. Talang problema. Next na gagawin ko is 
hatiin rin itong back part. And then, na-check ko ang Y sa mirror modifier, sa axis. Para mag-mirror rin siya sa Y-axis. Para isang part lang ng ating laser gun ang kailangan natin i-edit dito. So, hide ko ulit yan. And focus ulit tayo sa gun area. So, yeah. Ito ang ating gun area. So, extrude ko dapat itong ito. Dito. Extrude. And scale, pababa, ganyan. And then connect ito dito. And then, gawin natin to Extrude ng ganyan. Match ang number dito. Dapat magkalinya yung, dalang, yung mga yan. Magkalinya dito, dito, at extrude natin yan. Pabalik ng ganyan. O natin ang clipping sa mirror para didikit siya ah, G, Y G, Y didikit siya dyan tapos connect natin ang ganito para madali siyang makonect dito natin ang edge select F para maklose yan F tapos iwan ko muna yan dyan kasi lalagay natin ang edge loop dito at saka dito at saka dito rin para makonect natin ito at yan F siguro dapat move rin ito paloob pa tapos kanyan at kanyan now if we go to subdivision surface isa pang edge loop dito sa loob ganito pag ganyan at saka dito. Pag ganito. And now, kung titignan natin, mababalik na ang sharpness ng edge nyo dyan. Siguro kailangan rin dito ng isa pa ganyan. Which means, kailangan natin ayusin dito sa taas. Off muna natin ng subdivision. So, kailangan ko talaga tanggalin ito. Edge. Tapos, lagyan ko rin dito sa taas. And then, connect. F and then ganyan so okay na siguro to kailangan ko lang gawin next is select tong mga areas select tong mga to ah ito extrude okay ganyan magiging sure nya G Y ayun gumana na tapos oh, kailangan nakapaloob ito so, mahirap kumuha ng Filipino na blender tutorial kasi may mga terms na talagang nag-work in English at mahirap siyang i-translate so yeah move ko lang itong mga to para aligned sila Diyan sa gitnang bahagi na yan. Ganyan. Tsaka ito rin. So, edit lang natin dito. So, yan. Yan na ang gun area. So, lagyan natin ng uh, select dito. Lagyan ako ng circle. Siguro mga 8 vertices. Tapos, scale natin yan pababa. Tanggalin mo na ang, ang subdivision surface siguro. Kasi grabe ang lag. Oh no! Oopsie! Off ko muna ang clipping. Ah, uh, clipping. Off. Para mag-scale siya ng maayos. Dito. Kasi yan ang laser. Diyan niya titira ang laser. Kasi so, paloob natin. Then extrude pa baba. And then extrude pa loob. Ganito. And then extrude again. And extrude pataas. So, W, Shade Smooth. Tapos, select natin tong parts dito. Except sa middle. Para mirrored siya. Ganyan. So, ano ba yung tura niya? Oopsie! I made an oopsie again. Ah, control Z natin. Na-delete ko rin siguro. 
So select dapat itong parts na to. Next vertex. Yo. So shade smooth. And then tingnan natin ano yung itsura. And yeah. Siguro ilabas ko lang yan konti. And disable muna natin ang subdivision level. Okay, ito. G. G. Z. At siguro dapat naka, nakataas ito. Try ko muna. Ah, no. Siguro ang gagawin ko is rig. Iririg ko siya. Oops. Nice. May problema yata tayo. May naiwan na vertex dito. So, lalabas ko lang yung barrel. Ang ganyan. Tapos lagyan natin ng edge loop dito. At saka sa loob. Para mabalik ang sharpness ng edge. And that's the gun area. Now, kailangan natin i-close dito na naman na part. So, alt edge muna natin. And then, kailangan kong isira at i-close dito na part. So, unti-unti na nagiging medyo complicated ang ating extreme droid. So yeah, paano kaya natin i-close ito? Actually, isa sa mga naisip kong paraan is ganito. Ngayon na, tanggalin ko muna vertex dito. Try ko to. Control L. Uh, actually, piliin ko muna ang gitnang bahagi niyan. Siguro dito. Shift S. Cursor to selected. Ano? Okay. Kailangan yata natin i-apply muna ang mirror. Apply. Para andyan sila lahat. Tapos ulitin ko lang itong gitnang bahagi dito. Shift S, cursor to selected. Control L. Delete ko yan. And then add ako ng panibagong UV sphere. With segments of 12. Tsaka rings 8. And then scale yan pababa. Dyan sa loob. And then I'm gonna shade smooth. So check natin ang face orientation. Kung tama ba. Hmm, tama naman. So, walang problema. So, yeah, Now, select natin to dito. Lahat ng yan. Pati dito sa gitna. Isa siguro sa mga magandang gawin para dito is select at tangga, uh, turn off mo natin ang face orientation kasi masyadong distracting. Tsaka ang x-ray. Siguro ang magandang gawin dito is uh, select ko muna itong sa gitna scale at uh, itong sa gitna dito yan natin sa x-ray wireframe dapat yung lahat ng nasa gitna dyan na nakaselect tapos scale ko lang yan pababa pa loob pag tayo sa solid view at uh, yan ok na siguro na yan ang interior cut ko muna Ito in half, basta lagyan ulit natin ang mirror modifier. Ang lahat ng mga vertex sa left, sa right side. Basta lagyan natin ang mirror. Ilagay natin sa taas bago ang subsurf. At saka turn on natin ang clipping. Para isang side lang ang trabaho, tatrabaho yun natin. Kailangan gawin to. Select yan. So ang cursor natin ang sa gitna pa. So, lipat ko lang sa 3D cursor ang pivot point. At select ko itong, mga, itong edge loop na to Tapos deselect ang dito sa baba. Tapos extrude ko yan sa paloob. Gamit ang pivot point. Gamit ang 3D cursor as pivot point. So pag nag-scale ako pa baba, papunta siya dun sa kitna. Para align siya sa sphere. Sa shape ng sphere. So mukha na siyang ganyan. Dapat align siya dito sa baba. Subukan lang natin i-roughly align yan. And then magdadagdag ako ng uh, edge loop siguro dito. Ano kayo yung nito sa subdivision. So okay siguro ito. So... Okay, kailangan natin i-off ang subdivision surface ngayong ini-edit natin siya. Tanggalin ko muna itong Actually, kailangan ko rin yata ang y-axis. Uh... 
or uh, ganito na lang tanggalin ko muna ito kasi kailangan pantay sila eh so control R dito at saka control R dito sa isa ito and then select ko yung dalawang bagong edge loop G para edge slide dyan sa baba tingnan natin kung magka-align ba sila dito so roughly aligned na yan ang next is kailangan kong ulitin ito edge loop na ito no, not that ito at saka ito edge loop yan lagyan ko ng edge loop dito actually wag muna kasi kailangan ko munang i-close ito dito so F tsaka dito rin sa kabila yeah, so kailangan ko munang i-select itong lahat control I hide ko muna yung iba para hindi masyadong obstructing sa view natin dito so close na natin to dito at tsaka dito para may magandang face loop tayo kasi kung lalagyan natin ng edge loop dito may kita nyo na nagko-connect sila magandang topology I think para sa akin magandang topology yan so uwala natin dito sa edge tsaka siguro kailangan natin gawan ng paloob rin ang paganyan ngayon natin ang subdivision surface may kulang yata tayo sandali lang May mali tayong nagawa dito. Control Z muna. Ano bang, ano bang pagkakamali ito? So, merong... Ito ang edge loop siguro na ito. Ang mali. So, tanggalin na natin yan. Edge loop. Let's see. Kailangan kong lagyan ng isa pa dito. So, select ko lang ito. And then, extrude pataas. Ang ganyan. So, dapat mag-align yan sila ng dalawa. And then, ganito. Para naka-close rin siya ng ganyan dyan. So, kailangan natin nga para ng shade smooth. And then, saka na tayo lalagay ng sandali lang. May mali na naman. Normal, maling normal yan. So, shift N lang para tamain. Ayun, okay na. Control R Okay Bakit hindi siya Siguro kailangan tanggalin ko itong Mga to So hindi ko kailangan yun kasi nasa loob sila ng sphere Lalagyan ko lang ng edge loop dito Tsaka yan Tapos lagyan na uh, Scale natin yan But loob kasi nasa 3D cursor pa ang pivot point So okay lang S shift Z Para hindi siya mag scale pa baba SZ natin. Mm, kailangan ko yung lagay ng 3D cursor dito. Shift S cursor to selected. And then, piliin ko ito ulit. SZ. Para magpantay sila. So yeah, now, pwede na natin lagyan. Sandali lang. S. Actually, okay na yan. Lagyan natin ng edge loop dito. Pababa. Dito. siguro magiging okay na yan at lagyan natin ang edge loop dito paloob ganito at saka dito rin pag ganyan and then last one dito dito tingnan natin ah hindi sya sumasabay so, so scale natin ulit S, shift Z scale natin para hanggang dyan sya okay ba yan Check muna natin kung okay ba. Actually, para dito. Ha? Ang gagawin ko na lang is edge slide. Para mas safe. Ito lang isa. Tapos, bahala na kahit hindi sila perfectly equal. And that should fix that, I think. So, dapat ibalik natin ang edge dito. Isa sa mga paraang naisip ko ay ganito. Which is not good topology. So, control Z natin to. Siguro, ganito. Try. Try natin. 
actually kailangan ko lang iselect ito kasi uh, dito na part ang magiging mata niya so I think para sa ext-rm natin hindi na siya magro-roll tulad ng sa droid deka or tulad ng kbb8 lalakad na siya gamit na kanya mga legs so yun na lang magiging yun na lang magiging XT, XT-RM natin naglalakad na droid hindi siya gumugulong so yeah uh, at dahil, dahil doon ilalagay ko dito ang mata niya tulad ng sa keyframe droid para meron silang parang uh, common design ilalagay ko dito sa taas ang mata niya ng ganyan Tapos yung linyang umiilaw na tulad ng sa keyframe droid. Kasi sa keyframe droid, ah, sa keyframe droid, ang mata niya ay yung linya sa gitna. Hindi yung yung laser. Yung, hindi yung kung saan lumalabas yung laser. Kasi yun ang baril na area. Ang mata niya ay yung sa gitna. So, ganun rin dito sa EXT-RM natin. Ang mata niya ay andito. So, pag sa ganyan na design, ngayon, kaya na natin gawin ito. para straight ulit yeah. ang ang edges dito para pag nag-close siya pasok na pasok ang ating gun area so siguro kailangan ko rin smoke uh, try ko muna to try ko siyang i-move pabalik kung ano bang dapat kong i-adjust para talagang saktong-sakto siya dyan. No, okay na siguro to. Yeah, okay na to. So, labas ko yun ulit. And then, ganito. Extrude ko lang yan siya pa loob. Oops, kailangan nating i-balik sa median point, ang pivot point. Extrude. Actually, hindi. Kailangan ko ilagay ang 3D cursor dito sa gitna nitong circle dito, dyan sa gitna and then balik natin sa 3D cursor yung pivot point so select yan and then extrude pa loob so gagawin ko lang is ko close ko nito dito siguro uh, balik pal palabas yan and okay na siguro to or isa pang pwede kong gawin dito is ganito tanggalin ko to Tanggalin ko tong part dito. X vertex. At saka ito rin. Edge loop. Tanggalin ko to. Edge loop. And then ang gagawin ko is didisconnect ko ito. V. Para nakahiwalay itong part na to. And then. Extrude ko to po ba, ba And then kailangan kong ilipat sa gitna nyan. Ang cursor. Shift S cursor to selected and then scale ko lang dyan pa loob Z ulit scale pa loob para ganyan ang itsura nya scale lang ko siguro i-move to pataas ng ganyan tapos scale rin para yun scale natin pag baba scale pa loob and then okay na yan okay yan ang magiging eye area so gagawin ko rin ito dito actually kailangan kong i-apply ang mirror para magawa ko na maayos dito then ulitin lang natin apply ko muna itong mirror actually bago yan siguro gawain ko muna dito para ma-apply ko na ang mirror modifier Tapusin ko muna itong gun area. So, cursor to select it dito. And then, lagyan ko na dito siguro sa gitna. Ang gitna ng dalawang vertex dito. And then, lagyan ko ng circle. Okay na yung 8. Uncheck ko muna ang clipping para di siya dumikit sa gitna. Uh, scale ko dyan pa baba. R. Y. 9.0. G. X. And then, Ganito lang. Extrude ko lang yan pa loob. Very simple. Kasi ayaw ko masyadong complicated ang designs ng mga uh, models ng Journey to Awesomeness. At least sa mga unang stages ng aking 
paglalakbay. Kasi habang tumatagal, habang palayo ng palayo ang aking paglalakbay, ay gumaganda at nagiging complicated rin ang mga uh, ang lahat ng elemento ng animations. So yan ang idea ng Journey to Awesomeness. So ganyan lang, and then magro-rotate ito pa, pa ganyan para haharap ang baril dun sa kung sinong babarilin niya. So yan lang, para sa gun area. Tapos na yan, so pwede ko nang i-apply ang mirror para maayos nating may edit itong eye area dito. Extrude ko lang yan pababa. And then extrude pa loob. Oops! Something's wrong here. Delete ko muna ba? Mali yan. So, balik ko sa median point. Ang, ang pivot point. Extrude ko yan pababa. Extrude pa loob. Or, nya, yeah, baba pa. Baba pa tayo. And then extrude pa loob. And then extrude pa baba. Extrude pa loob ulit. And then extrude pa baba. Ito na yung magiging ilaw ng mata. Extrude pa loob. Pa labas. Mas malaki pa kasi din sa taas. And then extrude pa baba. Magmumuka siya. Ganito. Babala natin yan. Nang ganito. And then ibalik natin pa taas. Yan. And then lagay ng... Oops! Lagyan ng edge loop dito sa gitna. So, control R ko muna. Ah, uh, control I. Oops. Wait. Control I. Hide. H. Para dito tayo nakafocus. So, gawin ko lang sharp ulit ang mga edges. And then, lagyan natin. Lagyan tayo ng edge loop dito sa gitna. Extrude yan palabas. Kasi, extrude pa natin palabas. Para magbukang ganyan. And then, lagyan tayo ng edge loop dito dito rin sa taas oops at saka dito dalawa SZ para babalik ang sharpness ng edge at saka last one dito siguro so yung matang area na yan Ah, hindi yan parating nakaka, nakalabas. So yeah, I think tapos na ang modeling part ng EXT-RM. Magdadagdag na siguro ako uh, sa mga future parts, sa mga next parts. But for now, yeah, okay na to. Uh, sa rigging na mag, magiging, na yung magkakaroon ng sense ang <laughs> design nito, I guess. But yeah, ito ang ating EXT-RM droid. And then, Check-check muna natin dito kung ano pong pwedeng malagay. Pero tingin ko okay na ito talaga. Sandali lang. Pwede ko sigurong lagyan ng ganito dito. Dito rin sa kabila. Para ang shading niya dyan maganda. So yeah, ito muna sa part 1 ng ating creation process ng AXT-RM or Extreme Droid. At sa next part... Uh, lagyan na natin siya ng materials, ng shading. Uh, and, and yeah, para sa mga droids, actually, hindi, hindi ko siguro lalagyan to ng texture. Ch mga ano lang, mga uh, procedural texturing lang. Pero baka kailangan pa rin natin mag-unwrap uh, tulad ng ginawa natin sa keyframe droid. But yeah, tingnan na lang natin. For now, ito ang part 1. At kita kits sa next part.